はい、えー、と、スタークラフト2のバトルリポート第3弾、えー、おそらく最後のマッチアップになるんじゃないでしょうか残ったザーグ対プロトスの試合ですねえー、と、新しいマップスクラップヤードと呼ばれる新しいマップでのプレイマップ12時でスタートしたザーグと、えー、間に宇宙空間を挟んで非常に近いスターティングポイントでマップ2時にプロトス。えー、と、スクラップの特徴として、この入り口の坂道ですね、比較的他のマップと比べて広いということで、プロトスにとってはちょっとディフェンスしにくいと、そしてそれを下がったところ、すぐにエキスパンションがあって、そのすぐ近く、これちょっと暗くて見にくいですけども、スモーク、視界を遮るオブジェクトですね。これは特にミリユニットが、えー、レンジユニットに対して有利に戦えるようなオブジェクトになりますねそしてマップ中を、えー、ゼルナ川チタワーこれはもう、えー、バトルリポート3つ目ですが3回とも出てきてるんじゃないでしょうかねこれを占拠すれば広い範囲の視界が見える今ちょっとちらっと一瞬占拠しましたけども、えー、画面がパッと明るくなったと思いますがあの範囲あの範囲を見ることができると戦闘している限りでここでプロトス側のプローブがまずはザーグを偵察ドローンを見つけてこのドローンは、えー、十中百セカンドベストに行くのでこれをまずはハラスできましたねこの序盤の時間帯、えー、ほんのわずかな資源ハラスほんのわずかなセカンドベースの遅らせるハラスになるんですけどもこれはもうスタークラフト1と同じですねわずかな時間ですがかなり効果はでかいですここでセカンドベース取れなかったのでザークを諦めて、えー、坂のすぐそばに坂道のすぐそばにセカンドハッチに作りましたねでそのままザークはスポーニングプールでここで、えー、今オーバーロードが通ってるところなんですけどもマップセンターのゼルナゴワチタワーあったところ通らなくてもこの岩のオブジェクトがあるところを壊して通ればすぐ横から殴りかかれるということで、えー、ザーグにとってはユニット数が多いんで、えー、あそこの道を開けるっていうのは非常に有効なのは前作と同じですがプロトス側もダークテンプラとかのユニットはそのまま存在するのでマルチハラスを入れやすくなりますねそしてプロトスここでサイバネティクスカーとアシミュレーター立ててるということでストーカー出してくるんじゃないでしょうかここでスポーニングプールこれ完成してんのかさあここでようやく、えー、サードハッチェリーとしてのセカンドベースようやく確保ザーグ側ここで、えー、オーバーロードがマップ中央のゼルナガワッチタワー見ているんですがオーバーロードエアユニットなどのゼルナガワッチタワーを占拠することはできませんが、えー、プロトスが取っているのか取っていないかそれは見ることができるとでここでプローブがゼルナガワチタワー通りましたね視界がだいぶ明るくなりましたねでこのタイミングでザーグリングが投入されるんですけどもオーバーロードでゼルナガワチタワー取られているのを見ているのでザーグリングはまずまっすぐにこのポイントに向かうことになりますね2体のザーグリングでプローブをあー今プローブのエリアにザーグリングが侵入したのでゼルナガタチワチタワー一瞬、えー、コントロール失われて後ろから来たザーグリングがジェルナガワチタワーのコントロールを取ってますねさあここでえーっとちょっと虫っぽいユニットですがナレファイヤー新ユニットですねスタークラフト2のフォースフィールドっていうえ結界のようなものを貼ることができるとただここはわずかしかいないので坂道を留守にするわけにもいかずボックス
を塞がれても困るので一旦下がってますがここでフォースフィールドによって入り口を塞いだのでザーグリング一部しか侵入できないと残ったザーグリング2体で中に入り込んでハラスしますがちょっと少ないですねまあでも今のはいいですねちょっと大きな目に遭いましたねフォースフィールドの使い方のようにディフェンスにかなり使えそうなスキルですねさあここでジロットと合流してザーグはこのスモークのところに隠れてたんですがここでザーグリングうまく裏道を通って出ましたがここでプローブセカンドベース取りに来たんでしょうプローブと入れ違いという形でプローブはそのままセカンドベース確保そしてプロトスのユニットが外に出てしまっているのでこのままザーグリングは偵察を晴らそうかねって中に侵入しかしこれワープインしてますねナルファイアが1体ワープインそこでえーとフォースフィールドで道を防ぐことによってザーグリングのヒットアウェイ長期にわたってのハラスができないとしっかりブロックされましたねフォースフィールドはえーディフェンスにも使えるオフェンスにも使えるということでザーグとプロトスだとザーグが基本的にプロトスをボックスする包み込むっていうプレーが基本になるんですけどもこれは前作と一緒ですねただえあのフォースフィールドをうまく使うことによって道そのものの面積を狭くすることができるということでだいぶその辺は前作と感覚変わってきそうですねさあここでえ先ほどのナニファイヤーとジロットでジェルナガワチタワー選挙オーバーロードにちょっと晴らすと。でゼルナガワチタは取ってる限りこのスモークの向こう側っていうのも見えるようなのでザーグが来ていないザーグリングも処理したということでここでプロトス側のプッシュですねがここはザーグがスパインクローラーとローチの導入が間に合っているのでディフェンス余裕でフォースフィールドでフォースフィールドで道を防いだんですがそれのカウンターとしてローチがバローですねでローチは、えー、前回のバトルリポートでも出てたと思うんですがリジェネレーションですね自然回復の速度が非常に速いそしてここで再びフォースフィールドでしっかりとオフェンスですね今回はディフェンスではなくでちょっと数が分断されてしまったのでクイーンローチともに地中に潜ってドローンも潜らざるを得ないがドローン潜らせたので1体の損失で積んでますねフォースフィールド再びここで入り口を防いでもう一度入り口を防いで最終的にはドローンでナリファイヤーを処理ただフォースフィールドあるないの差でほんの数秒ですがやはり効果は違いますねハラスのでマップの左下ここには別のさっきのセンターのゼルナガワチタワーとは別のものがあってそのすぐ近くにハイイールドエキスパンション、えーユニえー、ミネラルの回収効率がいいといとう形ですね普通のミネラルよりも高いとここでザーグがカウンターかなりの数のローチですねただプロトスはここでもうストーカー出てますねあとで見ろうちの方が多いですけどもここはストーカーのブリンクのマイクロだいぶうまいですね。ストーカー、えー、失ったのはわずか1体これだけのユニット差でさあここでジェルナガワチタワーを守ってますねユニットをワープインさせることができると離れている場所にこれでワープインしてきたストーカーでローチの数だいぶ上回ってきたのでローチは一旦バックここでブリンク先ほどはディフェンスにブリンク使ってましたが今回はオフェンスにブリンク使ってますねただブリンクある分ストーカーの
移動速度はやっぱりドラグーンのそれとあまり変わらないように感じますねちょっと遅めですね